హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ ఎలా ఉన్నారందరూ నేనైతే బాగున్నానండి ఈ రోజు వీడియోలో ఏంటి అంటే కనుక కూలర్ క్లీనింగ్ అనేది ఏ విధంగా చేసుకోవాలనేది నేను మీతో షేర్ చేస్తున్నాను వచ్చేది సమ్మర్ కాబట్టి కూలర్ అనేది చాలా ఎక్కువగా యూజ్ చేస్తూ ఉంటాం కదండి సో ఇలాంటి కూలర్ని మనం యూజ్ చేసే ముందు క్లీనింగ్ అనేది డీప్ క్లీన్ అనేది ఖచ్చితంగా చేసుకోవాలన్నమాట సో ఏ విధంగా చేయాలి అనేది నేను మీతో షేర్ చేస్తానండి వీడియోలోకి వెళ్ళే ముందు చిన్న రిక్వెస్ట్ అండి సో మన ఛానల్ని ఫస్ట్ టైం చూస్తున్నట్లయితే వెంటనే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి పక్కనే బెల్ బటన్ని యాక్టివేట్ చేసుకుంటే నా నోటిఫికేషన్స్ అన్నీ మీ వరకు రీచ్ అవుతాయి ఇప్పుడైతే వీడియోలోకి అయితే వెళ్ళిపోదాం చలో ఎప్పుడైనా మనం కూలర్ని క్లీనింగ్ అనేది చేసుకునేటప్పుడు ప్లేస్ ఎక్కువగా ఉండే చోటకి కూలర్ని తీసుకువచ్చి క్లీనింగ్ అనేది క్లీనింగ్ అనేది చేస్తే మన వర్క్ అనేది చాలా చాలా ఈజీ అయిపోతుందండి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనం కూలర్ని క్లీన్ చేసుకునేటప్పుడు కూలర్కు ఉన్నటువంటి డోర్ అనేది ఏదైతే ఉందో అది ఓపెన్ చేసుకోవాలి తర్వాత లోపల ఉన్నటువంటి బూజు దుమ్ము అదంతా కూడా చీపర్తో ఈ విధంగా దులపాలండి మనకి వీల్స్ దగ్గర కూడా దుమ్ము బూజు అదంతా కూడా ఉంటుంది కదా దాన్ని కూడా దులపాలన్నమాట సో ఈ ప్రాసెస్ అంతా ఏంటంటే తర్వాత క్లీనింగ్కి చాలా చాలా ఈజీ అయిపోతుంది అట్ ద సేమ్ టైం కూలర్ కూడా డీప్ క్లీన్ అవుతుందండి సో కూలర్ని ఈ విధంగా క్లీన్ చేసుకోవటం వల్ల ఎయిర్ కూడా చాలా మంచిగా వస్తుంది అదేవిధంగా కూలర్కి ఉన్నటువంటి బ్యాడ్ స్మెల్ కూడా మనం తీసేయచ్చు అనమాట సో బ్యాడ్ స్మెల్ రాకుండా కూడా చేయొచ్చు అనమాట సో ఈ విధంగా ఎప్పటికప్పుడు కూ కూలర్ క్లీనింగ్ అనేది ఈ విధంగా చేసుకోవాలండి చాలా చాలా బాగుంటుంది కూలర్ క్లీనింగ్ అనేది చేసుకున్న తర్వాత ఈ ప్రాసెస్ అంతా కంప్లీట్ అయిన తర్వాత పొడి క్లాత్ ఉంటుంది కదా సో ఆ క్లాత్తో కూలర్ని అంతా కూడా ఈ విధంగా తుడుచుకోవాలి సో నా కూలర్కి దుమ్ము అదంతా ఎక్కువగా ఏమీ లేదండి సో తొందరగానే అయిపోయింది ఎక్కువగా ఉంది అనుకుంటే కొంచెం టైం అనేది తీసుకుంటుంది ఫ్రెండ్స్ కానీ డీప్ క్లీన్ అయితే ఖచ్చితంగా చేసుకోవాలి యూజ్ చేసే ముందు అనమాట సో ఈ విధంగా క్లాత్ అన్ క్లాత్తో ఈ విధంగా తుడుచుకోవాలండి తర్వాత తడి క్లాత్ ఉంటుంది కదా సో క్లాత్ని తడి చేసుకుని డీప్ క్లీన్ అనేది చేసుకోవాలి సో మీకు ఎక్కువగా డస్ట్ అనేది ఎక్కువగా ఉంది అనుకుంటే కనుక డిటర్జెంట్ వాటర్ ఉంటాయి కదా సో ఆ వాటర్లో క్లాత్ని ముంచి మీరు యూజ్ చేయవచ్చు సో ఆ విధంగా తడి క్లాత్తో ఈ విధంగా తుడుచుకోవటం వల్ల ఏంటంటే కనుక సో కూలర్ అనేది మనకి మరకలు ఉన్నా లేదంటే చిన్న చిన్ని దుమ్ము డస్ట్ లాంటిది ఏమన్నా ఉన్నా ఈజీగా రిమూవ్ అయిపోతుందండి సో చాలా ఈజీగా వచ్చేస్తుంది అనమాట సో తరువాత కాలిన్ని యూజ్ చేసి మనం ఒకసారి తుడిచామంటే ఈజీగా క్లీన్ అయిపోతుంది సో ఈ విధంగా క్లీనింగ్ అనేది చేసుకోవాలండి సో మనం కూలర్ అనేది చాలా చాలా ఇంపార్టెన్స్ ఇస్తాం కదా సమ్మర్లో సో కూలర్ క్లీనింగ్కి కూడా అంతే ఇంపార్టెన్స్ ఇవ్వాలండి దాని నుంచి వచ్చే ఎయిర్ కూడా మనం మంచిగా ఉండాలి అనుకుంటే కనుక కూలర్ని ఎప్పటికప్పుడు క్లీన్ చేసుకోవాలి అట్లీస్ట్ ఫోర్ డేస్కి ఒకసారి అయినా మనం కూలర్ని క్లీన్ చేసుకోవాలి డీప్ క్లీన్ అయితే మాత్రం ఒక టెన్ డేస్కి ఒకసారి మనం డీప్ క్లీన్ అనేది చేసుకోవాలన్నమాట కానీ వాటర్ని మాత్రం ఎప్పటికప్పుడు మార్చుకుంటూ ఉండాలండి సో అలా మార్చుకుంటూ ఉన్నట్లయితే కనుక కూలర్ నుంచి వచ్చేటువంటి బ్యాడ్ స్మెల్ ఏదైతే ఉంటుందో అదంతా కూడా మనం రాకుండా చేయొచ్చు అనమాట సో ఈ విధంగా ప్రతి పార్ట్ ఏరియాలోనూ కూడా మనం ఈ విధంగా క్లీనింగ్ అనేది చేసుకోవాలండి సో ఈ విధంగా చేస్తున్నాను సో వచ్చేది సమ్మర్ కాబట్టి కూలర్ని చాలా చాలా ఎక్కువగా యూజ్ చేస్తూ ఉంటాం కదా సో తర్వాత వచ్చేసేటప్పటికి మెయిన్గా మనం క్లీన్ చేసుకోవాల్సింది ఇక్కడేనండి ఫ్రంట్ పార్ట్లో మనకి ఈ విధంగా ఉంటాయి కదా సో ఈ ఈ ఏరియాలో మనం క్లీనింగ్ అనేది డెఫినెట్గా చేసుకోవాలి సో ప్రతిదీ కూడా మనం చూసుకొని క్లీనింగ్ అనేది చేసుకోవాలి సో కూలర్ లోపల ఫ్యాన్స్ ఉంటాయి కదా సో ఆ ఫ్యాన్స్ని కూడా మనం క్లీనింగ్ అనేది చేసుకోవాలి ఇలా ఫోర్ డేస్కి ఒకసారి మనం క్లీనింగ్ అనేది చేసుకుంటే ఎక్కువ బర్డెన్ అనిపించదండి సో ఈ విధంగా చేసుకోవాలన్నమాట డీప్ క్లీన్ అయితే మాత్రం వీక్లీ వన్స్ లేదంటే టెన్ డేస్కి ఒకసారి మనం క్లీనింగ్ అనేది చేసుకోవాలి సో చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి మనం కూలర్ అనేది ఏ విధంగా యూజ్ చేస్తామో దాని క్లీనింగ్ కూడా చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ అనమాట సో నేనైతే ఈ విధంగా కూలర్ క్లీనింగ్ అనేది చేసుకుంటాను కూలర్ డోర్స్ని కూడా మనం ఈ విధంగా క్లీన్ చేసుకోవాలండి సో మీరు చూస్తున్నారు కదా కూలర్ డోర్స్ని ఈ విధంగా ఓపెన్ చేసి ఇప్పుడు నేను క్లీన్ చేస్తాను అనమాట ఈ డోర్స్కి మనం ఎక్కువగా బూజు దుమ్ము అనేది ఎక్కువగా ఉంటుందండి సో బాగా డీప్ క్లీన్ అనేది చేసుకోవాలి ఈ డోర్స్ని చూస్తున్నారు కదా సో ఈ విధంగా దుమ్ము అనేది ఉంటుంది అనమాట కూలర్ డోర్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని వాషింగ్ అనేది చేసుకోవాలన్నమాట సో ఈ విధంగా చేసుకోవటం వల్ల ఏంటంటే డీప్ క్లీన్ అనేది అవుతుంది మనకి ఎయిర్ కూడా చాలా మంచిగా వస్తుంది మీరు చూస్తున్నారు కదా ఎంత మంచిగా డీప్ క్లీన్ అనేది అయ్యిందో సో ఈ విధంగా డోర్స్ని కూడా
ఈ విధంగా కూలర్ క్లీనింగ్ చేసుకుంటే కనుక ఈజీగా అయిపోతుంది మనకి బడ్డన్గా అనిపించదండి సో ఫోర్ డేస్కి ఒకసారి మనం ఈ విధంగా చేసుకున్నట్లయితే చాలా చాలా మంచిది అదేవిధంగా లోపల మనం వాటర్ కూడా ఎప్పటికప్పుడు చేంజ్ చేస్తూ ఉండాలండి లేదు అంటే కనుక అక్కడ బ్యాక్టీరియా అనేది ఎక్కువగా ఉంటూ ఉంటుంది అనమాట క్లీనింగ్ అంతా అయిన తర్వాత కూలర్ అనేది ఈ విధంగా ఉందండి ఈ విధంగా ఎప్పటికప్పుడు మనం క్లీన్ చేసుకుంటూ ఉండాలి హోప్ ఈ వీడియో మీకు యూజ్ అయిందని అనుకుంటున్నాను ఈ వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మాత్రం అసలు మర్చిపోద్దు పక్కన బెల్ బటన్ యాక్టివేట్ చేసుకుంటే నా నోటిఫికేషన్స్ అన్ని మీ వరకు రీచ్ అవుతాయి రేపటి ఒక మంచి వీడియోతో మళ్ళీ మీ ముందుకు వచ్చేస్తాను అప